Kitunguu ni zao ambalo huhitaji uangalifu mkubwa kutoka wakati wa kusia mbegu kitaluni yani seedbed hadi kuvuna. Hivyo mkulima anahitaji kufanya uchunguzi wa kina kabla ya kuanza shughuli nzima. Basi kwa mara nyingine tena akili shambani ikafululiza moja kwa moja hadi katika shamba la Abundance hapa Nyeri kuangazia kilimo cha kitungu. Ana iseme mimi karisike. Si <laughs> usataki Ah, sisi imekuja hapa tena. Ehe. Si yala sahi watu. Eh. Yeah. Oh, wiki jana tulikuwa hapa Masai yeah. na tena wiki hii tumerudi hapa Abundance Farm. Hapa kwa kwa Wafa Sans yenye sisi ilikuja. Eh, eh, Inaitwaje? Wafa Sans. Hapa wa, Abundance, wa, wa, Abundance Farm. Uh -huh. Na kama lilivyo jina, shamba lenyewe lina mazao si haba. Yeah. Juma lililopita tulijifunza kilimo cha maharagwe. Yeah, sisi ilikuja ilikuwa na vile eh. maharagwe inafanywa. Uh -huh. Na sasa tena imekuja. Tumerudi tena. Kwa sababu iliona vitu vingine. Na sisi inataka mm. mtazamaji yetu mm. ifate maarifa ya mingi mingi. Kabisa. Mm. Ni kwa sababu akili shambani kama kawaida inakufundisha mm -hmm. jinsi ambavyo utaweza kujipatia kipato pale shambani. Mm -hmm. Ile ardhi yako ambayo uko nayo unasema mm -hmm. ni kidogo mm -hmm. ama pia unaweza kodisha pia. Unajua si lazima iwe ni yako unamiliki. Inaweza kodisha ulipe pesa. Ilipe mm. alafu ikitoa hizo vitu inunue. Inunue basi. Yeah. Na ndio maana tumerejea hapa na leo tunaangalia kilimo cha kitungu. Kitungu. Eh, kitungu. Na si kitungu tu, kuna kitungu, hmm. maji hmm. na kitungu saumu. Oh, ile Kota... sayuni. Eh, ile 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 nyeupe. Hiyo unasema. Mpaka hii inafanda huku. Eh, kitungu sayuni. Twende Masai, uh -huh. andamana maana sisi tukufundishe leo mengi kuhusu na kilimo cha kitungu hapa Abundance Farm. Kwa mara nyingine tena tuko shambani kwa Gideon ambapo leo tunaangazia kilimo cha vitunguu. Gideon, unaendeleaje? Endelea vizuri. Habari toka wiki jana. Nashukuru. Hujatuchoka? Sijawachoka. Aha. Hapo mmekaribishwa tena na tena. Mimi ilikuwa inazani itaelesa sisi. Nyinyi sikuji kwa sababu ilikuwa inapiga tena. Gideon Gishimu au Jiji kama wanavyomuita mbali na kuwa mkulima ni msomi hasa kwani ni mhandisi wa majengo na mechatronics. Yaani kilimo ni kazi yake ya ziada tu wanasema Said Hasso. Tuingie moja kwa moja kwenye kilimo cha vitunguu mahali ambapo tumesimama. Yes. Hii mtu anasafiri ni nyasi lakini si nyasi. <laughs> ni vitunguu. Eh. 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 Masa una ile vitunguu nakula inakaa viazi. Ila sisi ina uhusi yako huko. Eh. Moja hizi fasa mingi. Basi mm -hmm. ndo hapa tumesimama. Ndio hizi inatoka hapa. Ndio hizi unaziona hizi 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 unaziona hizi. Unaziona mm. hizi? Eh. Yeah. Bas tuambie Eh, unaweza toa? Mhm. Mm watu waweze kujionea vizuri tutaongelelea nini. Aha. Basi, eh, hiyo sasa vitunguu yenyewe. Eh, Gideon, mbona kilimo cha kitunguu? Ah, kilimo cha kitunguu tuliamua kulima sababu ah, moja haina ah, costs mingi na ku maintain kwa shamba pia ni rahisi. Haina mahitaji mengi. Ukisha kuwa na program ambayo unafuata ah, huu mmea hauna stress ukiweza kudhibiti magonjwa na wadudu uh, you are assured of uh, a harvest alafu pia kama mnavyoona hii eneo si kubwa vile uh, the area that it occupies ni nafasi ndogo lakini nayo ma, ma, mavuno yetu yako juu mm -hmm. e, ndio maana tukasema wacha tulime kitungu. Unajua umesema kitu ambacho nafiri sijasikia kwa wengi. Yeah. Kuna unajua kuna zile zinahanga fununu fununu kwamba yeah. oh ukitaka kulima kitungu yeah. ni bei gali sana, mm -hmm. ina gharama nyingi japo inakupa faida. Hasa mm. yeah. mimi nashangaa kuniambia yeah. eti gharama yake ni kidogo. Eh gharama yake haiko juu sababu uh, isipokuwa input ya mbegu. Mm -hmm. Mbegu ndio inaweza ku cost anything from 25 to 30,000. Mm -hmm. uh, hizi zingine madawa na nini? Uh, ikienda sana your total cost of production uh, kama shamba ni lako 
unaweza spend about 80000 katika na hiyo ni katika muda wa miezi mitatu 8000 ama 8000 8 sasa <laughs> kwa sababu ile sema 25000 imesema 25000 ya mbegu inameacha kiasi gani hiyo 25000 ni kg 1 kg au kilo moja ya hizi kilo moja ya mbegu mbegu kilo mbegu kilo moja 25 alafu hizo mbegu tunakuja tunaziweka kwa seedbed na hiyo kilo moja inafaa iende anything from 3 quarters to 1 acre mm-hmm. eh ya shamba eh tofauti ya kitunguu na maharagwe kwamba kila wakati ukipanda kitunguu unahitaji mbegu mpya uh, unahitaji kununua mbegu ndio hizi zenye tunapanda kuna mbegu aina mbili kuna hizi ambazo zinaitwa hybrid na kuna zile pia zinaitwa OPV uh, hizi hybrid katika uh, vile zimetengenezwa zinaweza enda tu uh, msimu mmoja mm-hmm. so after every season lazima inaleta mbegu nyingine mbegu zingine mm-hmm. na upande mm-hmm. cost ya mbegu ya garlic pia pia iko juu kidogo kushinda hizi juu hiyo pa kilo ina range anything from 400 to 700 pa kg mm-hmm. na kwa kwa eka moja unahitaji ukipanda hii style yetu mm-hmm. anything from 200 to 400 kg. Ni kipi kinafaa kuzingatiwa wakati wa kutayarisha shamba lako? Uh, kama hapa kwa ile shamba letu tunatumia beds, raised beds. Mm-hmm. Kwa hivyo ni kukusanya tu mchanga juu, alafu kisha tunaekelea mbolea ya wanyama. Mm-hmm. Uh, tukishaekelea mbolea tunakuja tunapanda uh, mbegu zetu, ile miche yetu. Kisha Uh, tunatumia fertilizer ambayo inaitwa slow release fertilizer ambayo tunaweka mara moja mm-hmm. kwa season nzima mm-hmm. e, sasa inaasa kuwa kubwa kuliko hivi ama hivi ndio hivyo ngota kuuliza kwamba kitunguu kinaweza kuwa kikubwa kuliko hivi ambavyo tumevishika ama ndio size yes hizi uh, hybrid mm-hmm. uh, ziko na tendency ya kuwa kubwa mm-hmm. lakini one of the ways ambavyo tuna limit uh, e, hiyo uh, size ya vitungu vyetu ni ya kwamba tunazipanda zikiwa karibu sana mm-hmm. ndivyo ziweze kuzuia mm-hmm. zikiwe kubwa sana mm-hmm. sababu market yetu sana sana wanataka hii oh, size, size media wataki kubwa hawataki kubwa juu mm-hmm. sasa na hii science mingi ambayo imekuja mm-hmm. imesemekana ya kwamba vitungu <laughs> vikikata vikubwa sana vya jemu watu vitaki hivyo <laughs> tunataka vile vidogo vidogo vya kienyeji <laughs> na je vipi je vitungu navyo vinasumbuliwa na magonjwa uh, ndio uh, the main gonjo ile sana sana wewe inatusumbua mm-hmm bado ni ile ambayo inaitwa baridi which are fungal diseases hata hii inasikisaga baridi eh hata inasikianga baridi <laughs> usingoje hadi mmea wako uadhiriwe ndio ukimbia dukani kununua dawa mm-hmm. at least every week or every two weeks unaweza kuwa na program ambayo uh, uko na a fungal spray a foliar spray na pia unaweza ziboost na kila wiki kitu, kila wiki kama sisi hapa kwetu mm-hmm. huwa tunanyunyizia kila wiki lakini kuna wao ambao wanaenda wiki mbili eh, lakini kwetu hata mnavyoona huko kwingine mm-hmm. the foliage throughout the season mm-hmm. huwa tuna maintain ikiwa green juu ya hiyo program yetu juu mm-hmm. sasa haupati hayo magonjwa muda wa kuadhiri mmea wako wakati umeweka mbegu kwenye seed bed yes. inachukua muda gani mpaka ule uchomoze mmea sasa ile mbegu yenyewe sasa kitunguu ndio okay. ilete hapa tukishaweka tunalalishia nyasi juu ama mm-hmm. kitu yote tu ndio ikuwe na ile joto ile joto ikisha germinate mm-hmm. inachukua siku saba kujaminate mm-hmm. lakini from now germination to transplanting we na range anything from 40 to 45 days 40 to 45 days kisha tuna ileta sasa kwa the main farm kwa hivyo hiyo ni mwezi mmoja na soko 15. Eh mm-hmm. na kama mm-hmm. Kumanisho, mm-hmm. Ni mbegu yako lazima uiandae na mapema. Kujua kwamba nataka kupanda vitunguu yes. mbegu yako uandae Kabisa. na mapema. Eh na mapema. Mm-hmm. E. Mahali tumesimama yes. hii vitunguu mbenembea kwamba karibu vinavuna ndio maana hata tumechomoa pale Ndiyo. vimeshakoma. Vimeshakoma. Baada ya kuweka sasa hapa kwenye mahali ambapo unataka kupanda kitunguu chako inachukua yes. muda gani hadi kukoma? Um, ikienda sana miezi mbili hadi miezi miezi mbili na nusu hadi miezi tatu eh 3 months kwa hivyo wewe unasema ikiweka hapo kwa nyu imesema kwa kitanda eh inakaa mwezi hiyo moja na soko 15 irudi tena iongeze miezi mingine tatu tatu sasa kwa hivyo inataka kusema miezi 4 wewe imeshatoa hii sifa 
ah. kwa sokoni. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Now. Ni kitu gani ambacho unafaa kwa mwangalifu katika kilimo cha kitunguu? Ah kwa ukulima huu mm-hmm. uh, kwa kila hizi foliage mm-hmm. ile tunaita matawi mm-hmm. hii ndio inaenda ina form the bulb these are the onion rings mm-hmm. kwa hivyo uh, kwa your growth uh, growth stage hii ndio unajaribu kuhakikisha kwamba imekuwa healthy imekuwa healthy na imenona juu sasa afya hii ndio afya, afya ya kitungu, ya kitungu yako uh-huh. juu sasa hii ndio inaenda inakuwa the onion ring inatengenza chakula chenyewe sasa kabisa uh-huh. so hizi ndio tunajaribu sana sana kuhakikisha kwamba haiguzwi na ma, magonjwa na pia kuna mdudu anaitwa thrips ambaye hufyonza uh-huh. maji kutoka kitungu uh-huh. that is one of the major problems uh-huh. ya kitungu in terms of wadudu hizo uh-huh. thrips so ukiweza ku control your thrips na haya magonjwa mengine ambayo yanaadhiri matawi utakuwa sawa. Kwa hivyo hii dudu iko na, na damu kali sana. Eh. Mimi nakula hizi vitu na ndio ni kali yana hili. Na inakula. Sasa vitu iko na damu kali. Lakini ile kali zaidi ni hii ushaka hata kitunguu wewe uko nyumbani unalia mwenyewe bila kuliswa. Ile ile ushaka wa baba na elasa wewe. Bado umesema wa baba na si wa mama. Wa baba ni wagumu kulia. Wale hawa mama inawafanyaga vitu mingi inakata na bado imeona kando. Hii wa baba inakata ikiwa imetazama hizi vitu za kidole. Na jinsi sema sasa imesema kuna kati mwingine unaenda sokoni kununua kitunguu alafu na ta ukikata pale katikati kuna kitu nyeupe e. kikubwa je ni pengine ugonjwa ambao ulipata matawi ndio kaathiri kitungu ame inakuwa vipi na mimi inakuanga ugonjwa mm. ama pia haikuachwa ikauke vizuri e, kwa sababu vile ziko saa hizi unaweza kuta hii bado haijakomaa kabisa mm. lakini ikikomaa huwa inapoteza maji hapo hivi kwa hivyo inaanguka mm-hmm. ikishaanguka ndipo tunajua sasa kitungu chetu kiko tayari kuvunwa. Mm-hmm. Eh so ikishavunwa inakuja tu inatolewa na inakatwa hapa juu na the roots alafu hapa juu ni kama panafungika. Hiyo hii kuanguka yake ni kufunga hapa juu. Kwa kisha mm-hmm. kwamba hakuna maji mengine ambayo yanaweza ingia huko ndani. Mm-hmm. Inafungia maji isiendelee kuingia. Ndiyo, sasa. Ala, eh. lakini pia nimeona kwamba wewe umeamua ni kilimo cha kumwagilia maji. Ndiyo. Unamwagilia maji mazao yako kama nilivyoona wiki jana kwenye maharagwe yes. na vile vile kwenye vitunguu. Vitunguu na vinahitaji maji mengi. Kuna ile tuziita stages ambayo kitunguu kinahitaji maji uh, after transplanting uh, ndio iweze kuform na ku establish. Mm-hmm hapo tunahitaji kukipatia maji na pia kikiwa katika vegetative state uh, pia hapo kinahitaji maji mengi uh, kikishaanza kuform the bulb itself mm-hmm. tunaanza ku limit the amount of water ngaje si kukipunguzia kabisa ni ku limit tu kidogo uh, alafu sasa kama sasa hizi vile kimeendelea kukoma mm-hmm. jua tutaki kiendelee kuwa kikubwa pia hapo tunapunguzia maji tunaenda tuki punguzia maji. Eh. Kwa kumbe ukubwa na udogo wa kitunguu wewe kama mkulima ndo unaamua kwamba nataka vitunguu vyangu viwe yeah. vikubwa Kamisa. kiwango gani. Na pia mbona pia unafanya uh, kilimo pia cha kitunguu saumu? Yes. Je, kilimo cha kitunguu saumu na kitunguu ambacho tumekishika kinafanana ama ni tofauti? Uh, kimefanana na pia ni tofauti. Sababu kwa kitunguu saumu mm-hmm. hatutumii mbegu kama za vitunguu. Hiyo mm-hmm. sila hiyo tunatumia kile ambacho tunaita garlic cloves. So ni garlic yenyewe ambayo itatoanishwa. Ni ile saumu yenyewe. Ndio. Mm-hmm. Ikishatoanishwa ile inakuwa imejifanga hivi tutatoa hiyo. Hiyo tutoto sasa. Mm-hmm. Uto tutoto. Eh, <laughs> uto ndio tunaenda tunatoanishwa. Mm-hmm. Sasa uto tutoto mm-hmm. ndio sasa ukikata unaona nga kashut hapo katikati. Mm-hmm. Ukiona imeanza kutoa hiyo shoot hiyo iko tayari kupandwa. Kwa hivyo hiyo ndio tunakuja tunadungilia huku chini alafu inamea sasa hiyo mm-hmm. ndio inamea hiyo ndio ina shoot mm-hmm. eh mm-hmm. sasa tena hiyo kutoto moja mm-hmm. ikikuwa iki itoe vitu kama hisi mm-hmm. tena inatengeneza tototo nyingine mingi kabisa sasa kwa hivyo ile ya kwanza inakuwa nyanya ya hisi tototo nyingine <laughs> <laughs> kwa maneno mengine ni kwamba wakati ambapo umeshadungile kitungu saumu inachukua muda gani saa kutokea kumea ah uh, pia hiyo inachukua depending shida hiyo ni ya kwamba unaweza kuta hiyo shoot haiko at the same stage but kuanzia siku ya saba hadi siku ya kumi na nne most of them zinakuanga zime shoot uh-huh. eh kwa si controlled uh-huh. eh kikiwa shambani yes. unaweza kutofautisha useme hii ni kitungu maji na hii ni kitungu saumu Uh, ndio ziko na tofauti kidogo uh-huh. e, sana sana kwa matawi uh-huh. matawi yake 
kama hii unaona iko round lakini ile ni ni kama a blade mm-hmm. ni kama nyasi mm-hmm. eh, lakini kwa kuona kwa kimo mm-hmm. zinafanana kabisa mm-hmm. zinafanana kabisa matawi tu ndio tofauti mm-hmm. alafu pia rangi ya ile ile kitungu eh sasa ni nyeupe sasa wewe imeelesa sisi ikiweka kwa ikitaka kufanda hiyo mm-hmm. siku saba uh, imesema mpaka 14 mm-hmm. na ina siku mm-hmm. ina hiyo ni ile ya kutoa hii kwa kitu ya kushoot sasa mmea sasa wewe mwenyewe sasa wewe iseme hii imekuwa mzuri ya kuusa imekoma sasa inafika miaka ngapi oh hiyo kienda sana miezi minne miezi minne na nusu mm-hmm. pia hiyo wewe na kuonesha dalili ya kwamba iko tayari mm. ukiona matawi yake yameanza kukauka na imeanza kuanguka pia unajua ya kwamba hiyo kitungu saumu iko tayari kutolewa kwa shamba mm-hmm. uh, shida moja ya kutoa kabla ijafanya hizo vitu zote mm. ni ya kwamba utaona uki, ukiona kutoka nje inakaa imekoma lakini pale ambapo inakauka ina ukiikata ndani unakuta ya kwamba hautapata hizo cloves ah. so, so, sasa sasa itapata hizo watoto eh, itapata itakuwa ififiri kama mm-hmm. hivi itakuwa hivi mm-hmm. eh, laki, mm-hmm. eh, lakini ingawaje iko na bulb kabisa lakini usipoipatia time ya kukauka na sasa hiyo kuform ukichuna ikiwa hivyo haita hiyo itakuwa ni hasara sasa itakuwa hasara kwa ala eh, Una, unatumia mbolea kwenye shu, uh, kitungu yes mm-hmm. natumia mbolea ya wanyama mm-hmm. na pia Uh, tunatumia fertilizer ambayo inaitwa Agromaster kutoka Amiran ambayo tunaiweka mara moja kwa msimu wote iko na madini yote ina release at different stages mm-hmm. juu kati kwa the lifespan ya kitunguu kuna ile stage ambayo inahitaji phosphorus kwa wingi kuna ile stage ambayo inahitaji potassium kwa wingi na kuna ile stage inahitaji nitrogen in that uh, nitrogen alafu potassium sasa potassium inasaidia kwa the formation of the bulb mm-hmm. nayo na nitrogen inasaidia kwa leaf formation uh-huh. na the vegetative state uh-huh. so hizo stage mbili ni muhimu sana ndio ukiwa na foliage mzuri automatically hiyo bulb formation itakuwa mzuri pia uh-huh. na pia pale kwa seed bed uh-huh. kunayo mbolea ambayo tunatumia inaitwa microstar ya kusaidia pia iform vizuri ndio unajua ikiform vizuri pale mm-hmm. by the time tunaileta hapa iko na nguvu ya kustahimili hiyo shock ya transplant shock uh-huh. eh, so your output utakuta ya kwamba hautakuwa na transplanting losses mimi niko na swali hisi mm-hmm. inamea mahali fafauti ama inaasa mea fali moja sasa sisi iseme kama huku huku ni ilikuja hapa uh-huh. ndani siku hiyo nyeri <laughs> eh huku sasa huku kwa nyeri yes. inaasa mea huku kwa kwa nyeri feke yake ama inaasa fanda fali kama na kuru kwa redorate eh kad hiyo sasa inadeterminiwa na mbegu mm-hmm. ndio nilikuwa nakwambia unaweza kuta solution ya huku mm-hmm. si solution ya place nyingine tofauti kwa hivyo unakuta ya kwamba hizi ni zile tunaita short daylight mm-hmm. variety mm-hmm. ya kwamba hii sasa inafanya vizuri maeneo kama haya. Uh-huh. Kuna maeneo yengine ambayo uh, altitude iko chini ama altitude iko juu kushinda hapa hivi. Uh-huh. Uh, sunshine Shoto. pia ni tofauti. Uh-huh. So kuna mbegu za eneo hilo. Uh-huh. So kwa maoni yangu ni ya kwamba hakuna mahali ya uwezi kuza kitunguu. Uh-huh. Lakini ile vile tunasema seek expert advice ya yeah. kwamba kama unataka kukuza hiki kitunguu na kuru ni mbegu gani itafanya huko mm-hmm. kama unataka kukuza busia ni kitunguu mbegu gani itafanya vizuri huko gharama ambayo unatumia yes. katika umetumbia kwamba gharama yake ni bei ya chini yes. input costs uh, ikienda sana inafaa ku range between 80000 to 100000 mm-hmm. hiyo sasa ni for the three months ambayo mume wako utakuwa kwa mm-hmm. kwenye shamba mm-hmm. na saizi mwaka jana na huu mwaka prices zimekuwa a bit shaky mm-hmm. but on average uh, price inakuwa anga 50 shillings mm-hmm. tukinunuliwa kutoka kwa shamba sasa kilo hiyo 50 shillings ni kwa kilo moja eh, kwa, kwa kilo moja, moja. kwa kilo uh-huh. moja mm-hmm. na inaweza enda as high as kuna uh, i think about a year two years ago ilikuwa inanunuliwa at 100 shillings mm-hmm. per kg kutoka kwa shamba kitungu saumu nayo soko yake iko namna gani kitungu saumu nayo uh, soko yake hiyo nayo haiangukangi Uh, soko yake ni nzuri juu uwe na range anything from kienda chini sana 150 mm-hmm. hadi 250 kilo moja kilo moja aha eh, na pia kwa hivyo iko na pesa mingi kuliko, kuliko? iko na pesa mingi kuliko hii na, na inachukua i... wakati eh. usuri, kama sambamba na hii tu na mavuvuno yake nayo ni mengi kama haya uh, 
shida hiyo sasa ni ya kwamba ni lazima uikausha wenye wananunua wanataka kuinunua kama imekauka kwa hiyo utakuta ile kilo yenye ungepata kwa hii eka moja hawezi mm-hmm. compare na mm-hmm. yenye utapata kwa kilo moja ya garlic mm-hmm. so unakuta ya kwamba vizuri ni kuchanganya zote mbili ukue na hiyo garlic mm-hmm. na ukue na bado hii kitungu ya kawaida mm-hmm. eh. na je nikuulize kwamba mm-hmm. unadhani kwamba nini kinafanya kwamba wakati huu kitungu kimeshuka bei hadi shilingi 30 kutoka shilingi 50 miaka miwili iliyopita kuna ile season kuna ile timing ya kitungu Uh, saizi juu ya hii kitungu ya Tanzania Tanzania wewe inaingia anytime from end of July mm-hmm. hadi August mm-hmm. huwa inafanya pia bei yetu ishuke chini inarudi chini kwa baada ya mwezi August huu kiisha pengine mwezi wa September kuendelea yes. kuenda kikapanda tena na wewe inafanyia kwa nini hiyo 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 kitungu yanatoka kwa Tanzania yes. anakuja huku kwa sababu sisi siina <laughs> kitungu tuko nayo mm-hmm. actually tuko na mingi na je unafanya ile kilimo ya kupishana labda pengine utavuna hapa lakini kuna pengine mwezi mwingine utavuna mahali pengine vitungu yes. ama vuna unavuna yote kwa mara moja ah uh, vile tumepanga mpangilio ambao tuko nao hey. ni ya kwamba hizi ambazo ziko tayari uh, kuna zingine ambazo zinaanza kuweka kuna zingine ambazo tunaenda kutransplant ile ya kwamba tunaziachanisha na kama wiki mbili so unaweza kuta ya kwamba you are harvesting throughout and that is the hiyo ndio the best way ya kupanga shamba ya kwamba uh, utakuwa na mavuno Vitungu unaweza lima mara ngapi kwa mwaka? Ah, hiyo mara tatu. <laughs> eh, unaweza lima mara tatu pa block sasa. Eh, sasa unaona kama hii hizi tuko na blocks kama sita. <laughs> so hiyo unaweza kuwa sure that unaweza lima mwaka mzima. <laughs> eh, na ukitoa hapa kitungu unapanga kulima nini hapa? Hapo hivi tuna juu hapa tumelima kitungu mara mbili already. <laughs> Tunataka kufanya kitu ambacho tunaita rotation, crop rotation. <laughs> kwa hivyo tutarudisha beans hii pande mm-hmm. na pia uh, kitungu saumu mm-hmm. e, tutakipanda ili eneo aha e. faida kitungu si kidogo endapo utalima kwa uangalifu na kwa makini kwenye kilimo chako tukiwa shambani kilo moja kitungu tulinunua kwa shilingi 30 bei hiyo ilipanda siku moja tu baada kutoka shambani hadi shilingi 40 kwa kilo na kilo hiyo hiyo sokoni au kwenye supermarkets ni shilingi sabini hadi mia moja kutegemea pia na mahali uliko around march hapo hivyo mm-hmm. bei ya kitungu always na kuanga juu juu kuna kuanga na shortage na ile kitungu ya kitanzania haikuangi imeingia <laughs> ukikaa hivi ukipiga hesabu mm-hmm. yako uh, labda pengine umesema unavuna maybe after two weeks uh, unapa, unakuwa umevuna umeuza yes. mm-hmm. baada uvuna kila wakati ukivuna ukipiga tu profit haraka haraka yeah. hivi unaona hii inazidi yule mtu apale ofisini ama vipi eh, eh kilimo kilimo itakulipa mara mara dufu uh-huh. kushinda ile ambayo yako kwa ofisi tunapomalizia mm-hmm. uh, gideon yes utasema vipi kuhusu kitungu mtaambia mtazamaji kwamba kitungu kinalipa kitungu kina pesa ndio kitungu unafurahia kwa mkulima wa kitungu unaogopa kukua wakulima <laughs> eh yeah. ukulima uh, tulivyosema ya kwamba ukiingia na ule mtazamo wa kupata pesa haraka eh, inaweza kosa kuwa hivyo lakini kitu moja nimejifunza na ukulima wa hizi bidhaa kadhaa ni patience ya kwamba mm-hmm. hata usipopata na haraka, na haraka uh-huh. kuna kitu utajifunza. Uh-huh. Uh, kwa sababu hata sisi hatukuanza hapa. Uh, tulipopanda kitungu mara ya kwanza ilitoka kilo 300. Aha. Uh-huh. Kilo 300 kwenye heka moja. Katika hata I think ilikuwa more than 1 acre. Uh-huh. Tulipata kilo 300 na pesa ambayo tulipata haikufika hata 500 elfu eh, elfu tano. Mm-hmm. Nikitaka kufanya kilimo cha kitungu umeneeleza nimekusikiliza sasa nimevutiwa na tafanya mm-hmm. kilimo cha kitungu. Yes. Kipi cha kuzingatia kama mkulima ambaye naanza? Eh, Ehe. One thing ya kwamba usiifanye vile imekuwa ikifanywa. Uh, the best thing ni to involve the the experts kama ni agronomist. Mm-hmm. Uh, vile tu nilielezea wiki iliyopita ya kwamba a solution ya eneo hii inaweza kuwa inaweza kosa kuwa solution ya Mtu eneo lingine uh-huh. kwa hivyo at least ukiengage agronomist wa your area uh-huh. aweze kukuelezea wacha tufuate hii program uh-huh. na ukifuata program vizuri utakuta ya kwamba utapata matokeo uh-huh. na pia eh, umuhimu wa maji kuwa na maji 
uh, kama hauna tuseme boho la madam mm-hmm. unaweza fanya ile tunaita water harvesting mm-hmm. angalau uh, uvue ndio yeah. uvua ikinyesha mm-hmm. unahakikisha hata kama ni ka water pan utakuwa nayo ama tangi mm-hmm. uweke maji kulima bila maji ni ni si mzuri sana eh, junisheki mm-hmm. lakini unajua kusema mambo ya wataalamu eh. kuna yule mkulima akisikia anaogopa na kwamba wataalamu hawa nikiwatafuta ni bei gali nitawalipa pesa yeah, nyingi hii na fali mimi nafata ni kidogo basi mm-hmm. hebu tuambie wewe ambaye umetumia hawa wataalamu yes. kusaidia umeona vipi je ni gharama kama eh. jinsi ambavyo wakulima wanafikiria yes. uh-huh. um, kama wataalamu wenye tunatumia hapa hivi uh, kwa sisi hakuna gharama yoyote. Mm-hmm. Cuz pia wale ni watu ambao wanataka ufanikiwe. Mm-hmm. Kwa hivyo wanakuja kwa shamba lako and we have from different companies mm-hmm. ambao they are willing to come to your farm and advise you. Bure. Bure kabisa. Mm-hmm. Eh alafu mm-hmm. uh, before tuanze sasa hii ukulima ambayo iko na ma, manufaa tulikuwa tunaifanya hivyo tu ile ya kwamba unangojea hadi mmea ushiko na ugonjwa mm-hmm. ndio unapigiwa simu ndio unashtuka sasa ndio hiyo sasa mimi si yangu inaanza <laughs> kuona inakuwa kara nyingi ndio hiyo sasa umejifunza nini masai mtu yenye inalima ndio inajua vile inataka isi vitu yake itoshane mm. kitu ya fili isi vitu inakuwa na kilo nyingi kwa hivyo inaanza fanda falu kidogo na bado ifuate vitu pesa nyingi mm. Hizo nyingine tena imesema hizo hizo sisi ilikuwa inasema ya watoto eh, nyingi. Hiyo hiyo kitunguza umu. <laughs> yeah. eh, eh. Wewe ikitoa kama sijakuwa msuri ya, ya kutoka hapa kwa shamba. Mm. Itakuta bado sijatengeneza watoto. Mm. Sijakuwa na familia bado. Usubiri wewe na familia na jamii. Kwa hiyo kwanza itengeneze hiyo watoto yake isungukwe na watoto. Ndio mm. ikuwa msuri. Shuka ni sambara gindion. Eh. Leo tunatoka hapa na vitunguzi kidogo. Yeah. Asai. Umeonaje? Mimi iko na yangu hapa. Uko na yako pia? Ikuje takutosha? Eh. Sisi si mingi. Eh. Hata ikiana na hizi ni, ni watu itaona kama inatoka kwa 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 msungu. Huko sisi sisi kazi na hizi. Ila ikifata nyama ile. Ah ni tukutane nyama lijalo.